Pagkatapos ng dinastiya na sinimulan nila noong 2021, nagpahinga ang royal duo na sina John Mar o May Venus Villaluna at Danary James Wise del Rosario. Naging malaking diskusyon sa komunidad kung kaya mabuhay ng Blacklist International habang wala ang royal duo. Bagamat sinubukan ng Blacklist na lumaban noong Season 9, hindi naging maganda ang resulta at patuloy na bumagsak ang Blacklist palabas ng regular season. Ngunit nung bumalik ang Royal Duo para itaguyod ang bandera ng Pilipinas noong Southeast Asian Games, muling lumiyab ang Blacklist Legacy. Kahit nawalan si na Edward J. Dapada at Gil Oheb Soriano dahil hindi sila pasok sa age requirements ng SEA Games, ipinakita ng Royal Duo na ang kanilang presensya ang nagsisilbing inspirasyon para sa bayan. Pumalit kina Edward at Oheb si na Kyle Dominic Soto at Lee Howard Al Gonzalez at marami ang kumikwestiyon kung kaya ng dalawang rookie na sumabay sa cream of the crop ng Southeast Asia kahit wala silang land experience. Ngunit sa gabay at tulong ng Royal Duo, nasolusyonan ng Blacklist International ang kanilang pagkukulang. At kahit paman ilabas ng Indonesia ang kanilang all-star lineup sa SEA Games, nakamit pa rin ng Codebreakers ang gintong medalya. Ngunit hindi lang sa SEA Games nagpakitang gilas ang Royal Duo, Dahil sa pagbalik nilang dalawa sa Season 10, natupad ang pangako ni Coach Christopher Bonchan Rica Plaza na makakabalik ang blacklist sa tuktok. Sa regular season, naging malaki ang ginagampanan ni Omay oh Venus dahil ang kanyang shot calling at leadership ay naging susi para maabot ng blacklist ang number one seed. Marami rin siyang nagawang mga clutch plays noong Season 10. At mas lalong umabot sa ibang level ang kanyang galing dahil sa kanyang ginawa noong Grand Finals laban sa Echo. Kasama rin si Wise na bumuhay sa Blacklist dahil ang kanyang unorthodox hero pool ang nagpalawak sa laro ng Blacklist. Marahil sinira ni Wise ang meta ng MLBB dahil sa kanyang kakaibang jungle heroes gaya ng Guinevere, Fredrin at Valentina. At hindi lang doon nagtatapos ang kanyang kontribisyon. Marami ang nagsasabi na si Venus ang natatanging utak ng koponan. Ngunit ipinakita ni Wise na siya rin ay may malaking ambag, lalo na noong sinabi niya na kailangan i-priority pick ang Benedetta ni Edward sa Grand Finals. Pwede na lang kunin natin eh. Ah, kahit na na lang ako. Pwede na, pwede na. Sabi nga ni Omay Venus, for me, one of the biggest reason kung bakit kami naka-comeback nung game number 4 is yung isang bagay na si Wise lang ang nakakita. Even ako or yung ibang players, even yung mga analysts and coaches namin may hindi nakita na bagay na iyon. And ayun yung sinabi ni Wise na i-high pick natin yung Benedetta and then i-sacrifice natin yung hero ko. Down 2-1, nakabawi ang Blacklist at nakamit ang kanilang redemption arc para maging kampiyon ng Season 10. Ito ang pangatlong championship ng Koponan. At halos lahat ng naging tagumpay ng Blacklist ay nakatutok sa Royal Duo. Dahil sa mga tagumpay na nakamit nila, naging bahagi sila ng MPL Philippines Hall of Legends. Sa impluensya at karangalan na ibinigay ng Royal Duo ngayong 2022, mula sa gintong medalya, MPL Championship, Hall of Legends Induction at Silver Medal sa IESF, naging malaki ang kontribusyon ng VY Standard sa esports noong 2022. At dahil dyan, sila'y tinaguriang Esports Athlete of the Year 
ng spin.ph.